அம்மா உனக்காக பொண்ணு பார்த்திருக்கேன் இந்த பொண்ணு எனக்கு ஓகேமா நீ நேர்ல ஒரு தடவை பொண்ணை பார்த்து உன் அபிப்பிராயத்தை சொல்லிட்டா என் மனசுக்கு ஒரு ஆறுதலா இருக்குமே யோசிக்கிறேன் கார்த்தி டே என்னடா நீ இன்னும் தூங்கல நான் தூங்குறது இருக்கட்டும் நீ ஏன் உட்காந்துக்கிட்டு இருக்க உனக்கு தூக்க வரலையா அதெல்லாம் ஒண்ணும் இல்ல சும்மா தான் உட்காந்துட்டு இருக்க அப்படியா <laughs> அப்ப நான் வேணா இத திருப்பி குடுத்துறவா என்னடா அது பொண்ணு போட்டோவா ஆமா என்ன அம்மா என்கிட்ட குடுக்க சொன்னாங்களா அம்மா இல்லாத குடுக்கல நான் தான் அண்ணன் பாவுமேனு அம்மா பேக்ல இருந்து சுட்டுட்டு வந்தேன் வேற என்ன சொல்லி திரும்ப போய் வச்சிடுறேன் வேண்டாம் வச்சிடு நிஜமா வேண்டாமா எனக்கு வேணாம் ரொம்ப நடிக்காத இப்ப நீ இந்த பொண்ணு போட்டோ பாக்குறதுல என்ன ஆயிட போகுது இல்லடா அம்மா இவ்வளவு எனக்கு நீங்க பாரு கார்த்தி நீ பொண்ண பாக்கணும்னு நினைக்கிறது எனக்கு நல்லாவே தெரியும் நான் போட்டோ இங்க வச்சுட்டு போறேன் உனக்கு எப்ப பாக்கணும்னு தோணுதோ அப்ப பாத்துக்கோ ரொம்ப யோசிக்காத சீக்கிரம் படு தூங்கு குட் நைட் போட்டோ பாத்துட்டு தூங்கு அப்புறம் கார்த்தி தம்பிக்கு மேல பாசம் இருக்கு அத மறந்துடாத போடா போய் தூங்கு போ ஓகே குட் நைட் குட் நைட் சுந்தரமூர்த்தி வசந்தாவும் அவங்களுக்கு குழந்தை இல்லன்னு அநாத ஆசிரமத்தில இருந்து வானதியை 
என்ன பண்றதுன்னு அந்த அம்மாவும் வேண்டா வெறுப்பா வளர்த்திருக்காங்க இதுதானே ஆமாம்மா எல்லாம் தெரிஞ்சுதானே பிடிச்சிருக்குன்னு சொன்ன இல்லம்மா நம்ம தம்பி நல்லா படிச்சிருக்காரு வானதியோ சுத்தமா படிக்கல அதனால என்ன நல்ல மனைவியோ மருமகளாவோ இருக்க படிப்பெல்லாம் முக்கியம் இல்ல அவ கிட்ட ஒழுக்கம் இருக்கு கடவுள் பக்தி இருக்கு எல்லாரையும் அனுசரிச்சு போற குணம் இருக்க இதெல்லாம் புடிச்சு போய்தானே நான் வானதிய புடிச்சிருக்குன்னு சொன்ன அதனால்தான் அவ இந்த வீட்டோட மூத்த மர்மங்களா ஆக போறா நீங்க இவ்வளவு சொன்னதுக்கு அப்புறம் நான் சொல்றதுக்கு என்னமா இருக்கு அம்மா நான் சொல்றேன்னு தப்பா நினைக்காதீங்க வானதிக்கு அவங்க அப்பாவை தவிர அந்த வீட்டுல பாசம் கட்டுறதுக்கு வேற யாருமே இல்லம்மா சூதுவாது இல்லாத பிள்ளை பாத்துக்கங்கம்மா வானதிக்கு இந்த வீட்டுல எல்லா சந்தோஷமும் கிடைக்கும் டீ எடுத்துக்கோங்க நன்றிம்மா ஆ மணி அம்மா நீங்க செக் வாங்கிட்டீங்களா இருக்கட்டும்மா பரவாயில்ல இந்த கல்யாணத்தை உங்க வீட்டு கல்யாணமா நினைச்சு முன்ன நின்னு நல்லபடியா நடத்தி கொடுக்கணும் கிளம்புறமா இருந்து லஞ்ச் முடிச்சுட்டு போங்க இல்லம்மா வெளியில கொஞ்சம் வேலை இருக்கு இப்ப போனாதான் வரசா முடிச்சிட்டு ஊருக்கு போக முடியும் நான் கிளம்புறமா நல்லது சரி சரியில்லையே <laughs> <laughs> இவ இப்படி அமைதியா பேசுறதும் புதுசு கல்யாணம் ஆகி இத்தனை வருஷத்துல ஸ்பெஷல் பில்டர் காப்பி எடுத்துட்டு வரதும் புதுசு இத்தனை வருஷத்துல இவ இப்படி நடந்துகிட்டதே இல்லையே இப்படி நடந்ததும் இல்லையே எங்கேயோ இடிக்குது தப்பா இருக்கும்னு மனசு சொல்லுதே என்னங்கதான் <laughs> 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 என்னங்கிருக்கீங்க <laughs> வீட்டு வசதி அளவுக்கு நம்மால நக செஞ்சு போட முடியலனாலும் நம்ம அளவுக்கு அது கொஞ்சம் நல்ல செய்யணும்ல பொண்ணு வைக்கிற இடத்துல பூவை வைக்கிற மாதிரி அதனால 
நம்ம கிட்ட இருக்கிற எல்லா நகையும் ஆர்த்திக்கே போட்டு கல்யாணம் பண்ணி கொடுத்துடலாங்க அப்பதான் அவ போற இடத்துல சந்தோஷமா இருப்பா நமக்கும் பெருமையா இருக்கும் அப்படிதானே செய்ய போறோம் அதுக்கு ஏன் என்கிட்ட கேக்குற ஆமாமா அப்படிதான் செய்ய போறோம் அது வானதிக்கு வச்சிருக்கிற நகையும் ஆர்த்திக்கே போட்டு கட்டி கொடுத்துடலாங்க அதுக்கு இல்லைங்க அப்பதான் ஊருக்குள்ள இருக்கிறவங்க வாயெல்லாம் நம்ம அடைக்க முடியும் சம்பந்தி வீட்லயும் நம்மளை பத்தி பெருமையா நினைப்பாங்கல்ல ஏய் வானதிக்கே நான் இத்தனை வருஷத்துல கொஞ்ச நகை தான் வாங்கி கொடுத்திருக்கேன் அதே வாங்கி நீ ஆர்த்திக்கு போறேன்னு சொல்றியே உனக்கே அது நியாயமா இருக்கா அதுவும் இல்லாம வானதி ஆர்த்தியை விட மூத்தவ சட்டுன்னு அவளுக்கு ஒரு வரன் அமைஞ்சிருச்சுன்னா என்னங்க இப்படி பேசுறீங்க அப்படி அமைஞ்சிருச்சுன்னா ஆர்த்தி அவ புருஷன் கிட்ட சொல்லி நிறைய நகை செஞ்சு நீங்க ஆசைப்படுற மாதிரி அவளுக்கு கல்யாணம் பண்ணி கொடுத்துடலாம் நான் பார்த்து சும்மா இருப்ப நான் சொல்லுங்க அதெல்லாம் அப்புறம் பாத்துக்கலாமா மாப்பிள்ள வீட்டுல இவ்வளவு நகை வேணும் அவ்வளவு நகை வேணும் சீர் செலத்தினி எதையும் கேட்கல நீ ஏன் எதையாவது செய்யணும்னு துடிக்கிற அதுவும் வானதி நகையை வாங்கி கொடுக்கணும்னு நினைக்கிறியே உனக்கே இது நியாயமா இருக்கா அம்மா சொல்றது நியாயம் தானேப்பா என்னமா சொல்ற அம்மா சொல்றது நியாயம் தானேப்பா என் தங்கச்சிக்கு ஒரு நல்ல மாப்பிள்ள நல்ல மாமியார்னு ஒரு நல்ல வாழ்க்கை அமைய போது அதுக்காக நாம என்ன வேணாலும் பண்ணலாம்ப்பா நம்ம கிட்ட இருக்கிற நகையை தானே அம்மா கொடுக்கலாம்னு சொல்றாங்க என் கல்யாணத்துக்கு இப்ப என்னப்பா அவசரம் இப்பவே என் கிட்ட இருக்கிற நகையை அம்மா கிட்ட கொடுத்துடுறேன் ஆர்த்திய நல்லபடியா அனுப்பி வச்சா அதுவே போதும் பா அம்மா ஒரு நிமிஷம் அவகிட்ட இருக்கிறது கொஞ்சம் நகை தான் அதையும் நீ பறிக்க நினைக்கிறியே இதெல்லாம் எனக்கு நியாயமா படல என்ன இப்ப சரியா படல அவளே குடுக்குறேங்கற நீங்க ஏதாவது சொல்லிட்டே இருக்கீங்க வாங்கிக்க சொல்லுங்க ஆர்த்தியோட நகையோட இந்த நகையும் சேர்த்து அவ கல்யாணத்துல போட்டு விடுங்கம்மா அப்பா ஒண்ணும் சொல்ல மாட்டாருமா இத வாங்கிக்கோங்க தர்க்க மாட்டாரு நீ சொல்றதுனால வாங்கிக்கிறேன் பாத்தீங்களா நான் சொன்ன விஷயத்துல இருக்கிற நல்லதை புரிஞ்சுக்கிட்டு வானதியே எவ்வளவு அழகா கொண்டு வந்து கொடுத்தானு அவளுக்கு இருக்கிற அக்கறை கூட உங்களுக்கு இல்ல உங்களுக்கு ஆர்த்தி மேலையும் அக்கறை இல்ல இந்த குடும்பத்து மேலையும் பொறுப்பு இல்லைங்க எப்படியோ போங்க தேங்க்ஸ்ரா செல்லும் நான் போய் இதை ஆர்த்தி கிட்ட காமிச்சுட்டு வந்துடுறேன் சரிம்மா என்ன பொறுத்த வரைக்கும் ஆர்த்தி என்னோட தங்கச்சி அவள நல்ல விதமா அனுப்பி வைக்கிறதுல எனக்கு சந்தோஷம் தான்ப்பா நீங்க என்ன பத்தி கவலைப்படாம ஆர்த்திக்கு நடக்க போற நல்லது பத்தி மட்டும் யோசிங்க என்னப்பா இதுதான் நீ உனக்கு சுயநலமா யோசிக்கவே தெரியாது மற்றவங்களை பத்தி மட்டும்தான் யோசிக்க தெரியும் அதனாலதான் நீ நிறைய கஷ்டத்தை அனுபவிக்கிற ஆனா ஒன்னு மட்டும் நிச்சயமா உன்னோட கள்ளங்க வட இல்லாத இந்த நல்ல மனசுக்கு எங்கிருந்தாவது ஒரு ராஜகுமாரன் உன்னை தேடி வந்து கல்யாணம் பண்ணிக்குவாமா உன்னை தேடி வந்து கல்யாணம் பண்ணிக்குவா
போனது <laughs> 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 அம்மா இந்த பக்கம் ஏர்போர்ட்டுக்கு போன உடனே நாம இந்த பக்கம் சத்தமே இல்லாம ஒரு இடத்துக்கு போறோம் கிட்ட சொல்லாம இல்லையா ஓ தாராளமா சொல்லிட்டு போலாமே வேணா ஒண்ணு பண்ணலாமா தெரு ஃபுல்லா போஸ்டர் அடிச்சு ஓடிட்டு போலாம் ஏன்னா எப்படி இருக்க நாம எங்க போறோம்னு சொல்றேன் பர்மிஷன் கேட்கணுமா வேணாமான்னு நீயே டிசைட் பண்ணிக்க சரி எங்க போறோம் சொல்லு ஹூ வருங்கால மனைவிய பார்க்க திருச்சிக்கு போறோம் என்னடாட்டு <laughs> 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 முன்னாடி <laughs> பேசி சிரிச்சு கோபப்பட்டு சண்டை போட்டு சமாதானப்படுத்தி குழம்பி ஒருத்தர் ஒருத்தர் புரிஞ்சுக்கிட்டா வாழ்க்கை ஸ்வீட்டா இருக்கும் இதெல்லாம் அம்மா தப்பாவே நினைக்க மாட்டாங்கண்ண நீங்க கட்டிக்க போற போன நீங்க சந்திக்கிறது தப்பா என்ன யோசின அம்மா கிட்ட சொல்லாம அவங்களுக்கு தெரியாம நான் எதுவுமே செஞ்சது இல்ல அப்படியெல்லாம் நீ ஃபீல் பண்ற அளவுக்கு இது ஒண்ணும் பெரிய தப்பு எல்லாம் கிடையாது நீ திருச்சி போறேன்னு சொன்னா கண்டிப்பா அவங்க வேணாம்னா சொல்லுவாங்க அப்புறம்ாத்துக்கு <laughs> 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 நம்ம ஃப்ரெண்டு கல்யாணத்துக்கு கோயம்புத்தூருக்கு போறோம்னு சொல்லிட்டு அப்பா கிட்டயே அம்மா கிட்டயே சமாளிச்சிருவோம் கொஞ்சம் யோசின இந்த சந்தர்ப்பத்தை விட்டா வேற சந்தர்ப்பம் கிடைக்கிறது ரொம்ப கஷ்டம் சொல்லுங்க சரி போ போயிட்டோம் அப்படியே உங்க சம்பந்தி அம்மாவையும் பார்த்துட்டு அவங்களையும் சந்திச்சு பேசிட்டு தான் வந்தேன் அண்ணே நீங்க அங்க போய் சம்பந்தி அம்மாவை பாத்தீங்களா ஆமாம்மா அவங்க வீட்டில் எல்லாரும் நல்லா இருக்காங்களா அவங்களுக்கு என்ன அவங்க நல்ல மனசுக்கு அமோகமா இருக்காங்க எப்பவுமே ராஜேஸ்வரி அம்மா வீடு ஒரு பரபரப்பாத்தே இருக்கு இதுல பையனுக்கு கல்யாணம்னா கேட்கவா வேணா சும்மா ஜே ஜேனு கல்யாண ஏற்பாடெல்லாம் நடந்துகிட்டு இருக்கு என்ன சம்பந்தி அம்மா எங்களை பத்தி எல்லாம் விசாரிச்சாங்களா உங்களை கேட்காமையா உங்க எல்லார பத்தியும் கேட்டாங்க அவங்க மருமகளத்தான் 
வார்த்தைக்கு வார்த்தை விசாரிச்சுக்கிட்டே இருந்தாங்க